Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ma van az első igazi tavaszi nap itt, már kezdenek kicsit zöldeni a fák, mert már majdnem május van itt Torontóban, itt Kanadának ezen a részén, ilyenkor kezdődik a tavasz. És kijöttünk a parkba, ugye mi közel lakunk, nagy szerencse. A félvilág itt van, népvándorlás van, mert hogy elkezdtek virágozni a japán cseresznyefák. A Hyde Park japán cseresznyefái világhírűek, úgyhogy mi is kikocogtunk ide, egy kicsit megnézzük őket. Azt hiszem, hogy a virágzásnak a csúcsa egyébként a, a hét közepén lesz. De nem sokára oda megyünk, és akkor meglátjuk, hogy mi a helyzet. Készüljünk fel rá, hogy egy millióan vannak. Itt autók állnak sorban rengetegen, mert hogy ez, a, ez egy nagy látványosság, ez egy nagy dolog, egy nagy duranás. Úgyhogy először körbesétálunk a parba. Hogyha követitek a videóimat, láttátok, hogy nekem volt már egy videóm a High Parkról, amiben bemutatom az egészet. Ez egy gyönyörű, hatalmas park, a legjobb hely Torontóban, de most itt tavasz elején még egyszer körbe sétálunk. Gyertek velünk! Itt két érdekes dolgot láttok a High Parkban. Az egyik mögöttem, hogy itt vannak kis művelhető kertek. De ahogy mondtam, ez egy nagy terület, úgyhogy vannak, akik itt bérelnek egy-egy kis terület részecskét, és akkor ott a kertjüket művelgetik. A másik, hogy itt uh, Torontóban nagyon szigorúan veszik azt, hogy a kutyákat csak és kizárólag pórázon lehet sétáltatni, uh, és uh, ezért vannak a városnak olyan részei, például itt a parkban, ahol úgynevezett dog of leash area van, ahol pedig el lehet engedni a kutyát, le lehet uh, őket engedni, hogy szaladgáljanak a pórázról. Úgyhogy itt, ahogy megyünk, jövök, megyünk, látok kutyákat szaladgálni. Tök jó, annyira vidámak, meg tök boldogok, mert szerintem nem kéne kiporázó lenni, de hát itt ez a helyzet. Mi szintén érdekes az, hogy itt Kanadában az erdőket, hát hagyják őket a természetes voltukban, úgyhogy nem feltétlenül távolítanak el minden leesett fa rönkölt, vagy ledölt fát, vagy ágat hanem hagyják, hogy az erdő regenerálja önmagát. Úgyhogy ilyen nagyon szép nyáron egészen dús az e itt az erdő. Szóval ez egy olyan park, ahol még színház is van. Van itt egy amfiteátrum, ahol nyáron mindenféle színházi előadásokat tartanak. Az ülések, és akkor nyári estéken, amikor jó az idő, akkor 8 óra, 9 óra tájba, itt van egy előadás, és akkor itt nyitott téren játszák. Lejöttünk a tóhoz. Kicsit megszállottja vagyok ennek a tónak, ugye az Ontario a háttérben. Ez tőlünk kb. 15 perc séta. Azért mondom, hogy le, mert ugye ez dél felé van. Azt tudni kell, hogy amit én itt megtanultam, de nagyon Kanadában az, az az, hogy merre van észak, merre van dél, merre van kelet, meg merre van nyugat, mert mindenki így magyaráz. Úgyhogy eleinte, amikor valaki azt mondta, hogy uh, uh, it's south of floor, akkor fogalmam nem volt, hogy mi, mi, honnan, mi van délre, úgyhogy ez tőlünk délre van. E, és látjátok, hogy ebbe a nagy fényes időbe ez a hó lélegzetelállító. Ugye e, balra tőlem az e, kelet felé van, arra van Mississauga, jobbra tőlem arra van, e, bocsánat, arra van e, nyugat, erre van kelet, és arra van a város. Úgyhogy itt is rengeteg az ember a tóparton, és Eszméletlen, gyönyörű, madarak, minden nagyon jó idő van. Az egész biztos, hogy hallottátok Kanadáról azt, hogy itt hideg van. Nincs mindenhol hideg mindig egyébként. Ezen a részen itt Torontóban, Ontárióban hosszú a tél. Nagyon hosszú a tél, és sokszor nagyon kemény a tél. Viszont a tavasz meg a nyár, az ugye ahogy látjátok, a szép napos is tud lenni. Hogyha valaki ebben a városban él, az biztos, hogy 
azt élvezi, vagy annak az előnyeit élvezi, hogy a természet elég közel van. De az emberek tényleg szeretnek kimenni a természetbe, ha most látnátok, hogy hányan itt sétálnak, mindenki kim van. Úgyhogy mivel könnyen elérhető, akár a belvárosból is ez, ezért ez egy, ez egy kedvenc időtörtés, hogy kim venni. És még akkor is, most már akkor is mezitláb vannak, hogyha 10-15 fok van, mert mindenki nyári ruhában van. Szóval visszaértünk a parkba a sétákra, és itt van a, itt jönnek a cseresznyefák. Készüljetek fel, mert egy milliárdan vannak, tehát itt rajzolnak az emberek nagyon durva. Itt a háttérben mögöttem van a van, ez a kis tó, ami a, a parkhoz tartozó kis tó. Télen befagy, korcsolyáknak rajta nyáron, mert horgászok vannak, mert nagyon szép. Ezt látjátok itt mögöttem, most következnek a cseresznyefák, mindjárt odaérünk. Uh, nem tudom, hogy mennyire tudunk közel menni ebbe a tömegbe, de meglátjuk. nyíltak teljesen a cseresznye fájt, ennyi szelfizeő embert egy helyen még nem láthatok. Úgyhogy ezzel be is fejezem a virágoznak a japán cseresznye fájt, a hájtvágban című adásunkat láttátok. Még visszatérnek.